2022 তারিখ হোমিও দর্পণ গ্রুপের পক্ষ থেকে সবাইকে 429 তম ক্লাসে স্বাগতম আজকে আমাদের আলোচনায় আসছেন দিকপাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রদ্ধেয় ডাক্তার আহমেদ স্যার আসেন রিপন স্যার মোহাম্মদ আহমেদ হোসেন ফারুকি আহমেদ হোসেন ফারুকি এবং হ্যাঁ স্যার সেনাধন্য স্টুডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল হালিম রিপন স্যার আজকের আলোচ্য বিষয় রেপুটারি শিক্ষা রেপুটারি করণ সহজ রেকর্ডস বিয়াল্লিশতম ক্লাস স্যারের পরিচিতি আমরা আমাদের সকলেরই জানা তবু আমি আর একবার বলছি স্যার ডিএইচএমএস ডিএএমএস বিএওয়াইএস আর এম বিএস করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চেম্বার নিজস্ব গৃহ হয়ে হোমিও হল ঠিকানা একশো নব্বই পশ্চিম নাহালপাড়া তেজগাঁও ঢাকা বারোশো পনেরো আজকে ক্লাস পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে আমি নবীন রায় এই ক্লাস পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার জন্য হোমিও দর্পণ গ্রুপকে ধন্যবাদ আজকে একটা অনুরোধ প্রত্যেক দিনের মতন কেউ কখনোই অকারণে অডিও বা ভিডিও অন করবেন না কারণ গতবার গত দিন যে সমস্যা হয়েছিল আজকে যেন সেই সমস্যা না হয় এটা আমরা আমাদের রিকোয়েস্ট আপনারা পালন করবেন আশা করি আমরা ডেকে নেব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম রিপন স্যারকে স্যার আপনি যদি আমাদের ক্লাস নেন আমরা উপকৃত হব স্যার শুরু করুন পরিষ্কার হচ্ছে বলুন আপনি বলুন মধ্যে নিশ্চয়ই এটা জানি যে রেপোর্টারি কোথায় কি পাওয়া যাবে আমি আজকে সেই ধারাবাহিকতা ধরেই আমি একটু রেকেপ করতে চাই যে আমরা রেপোর্টারি কোথায় কি পাবো আমি সামনের ক্লাসটির উদ্দেশ্যেই আগামী যে ক্লাসটি করবো সেই ক্লাসটিতে আমি সমস্ত চর্মরোগগুলি নিয়ে কাজ করব সেই জন্য একটু বলে রাখি চর্মরোগ এর বিষয়টি ঠিক এইরকম আমরা রেপোর্টারিতে যেই অঙ্গে যেই চর্ম যে যদি কোনো অঙ্গভিত্তিক চর্মরোগ দেখা দেয় তাহলে আমরা সেই অঙ্গের অধ্যায়ে যাব এবং যে চর্মরোগ গুলো আসলে ছোট ছোট একীভূত হয়ে বিভিন্ন রকমের রূপ ধারণ করবে সেইগুলো আমরা ইরাপশন নামক একটি রুব্রিক আছে ইরাপশন একটি রুব্রিক তার সাব রুব্রিক আকারে পাবো যেমন ধরেন যে আমাদের ব্রোম এটা একটা চর্মরোগ ঠিক 
আবার যেমন মনে করেন একজিমা একটি চর্মরো ঠিক এরকম ভাবে আমরা হারপিস ইনজোবিদ্যা যেগুলো এগুলো হলো চর্মরো আবার ধরেন যে ঘামাচি মিলিয়ার এগুলো চর্মরো ঠিক এই ধরনের বা বিভিন্ন রকমের এক কথায় কথাকে মনে রাখবেন ইংরেজি শব্দটি সাথে বাংলা শব্দটি মনে রাখবেন যে এটা আমাদের চর্মরোগকে বলে যেটা শরীরের থেকে বের হয়ে আসে শরীর থেকে বের হয়ে আসে অর্থাৎ মাটি থেকে যেরকম উদ্ভিদ বের হয়ে আসে সেরকম ভাবে আমরা এটাকে বলি উদ্ভেদ উদ্ভেদ তো এই চর্মরোগ আমরা পাবো যেই অঙ্গে হবে সেই অঙ্গের মধ্যে আমরা চর্মরোগটা পাবো ইরাপ শরীর থেকে কিন্তু যেইগুলো বড় বড় অর্থাৎ ধরেন যে টিউমার তারপরে ধরেন বিভিন্ন রকমের ফোড়া তার এইগুলো আমরা পাব আলাদা আলাদা রোগ দিতে অর্থাৎ এর মধ্যে চর্মরোগের মধ্যে আরেকটি বিষয় আছে সেটা হচ্ছে ক্ষত হয় এই ক্ষতটি আমরা আলসার নামে পাব আবারও বলতেছি ক্ষতগুলো আমরা আলসার নামে পাব বিভিন্ন রকমের অর্গ বিভিন্ন নামে আমরা পাব শরীরের মধ্যে আমরা টিউমারের অবস্থান দেখি টিউমারে আমি বোধহয় একটি ক্লাস করিয়েছিলাম সেইখানে আমি টিউমারের অনেক নাম প্রকাশ করেছিলাম যেমন আমরা টিউমার শব্দটি জানি কোনো কোনো জায়গায় যদি আমরা টিউমার না পাই তাইলে আমরা সেই এই অঙ্গের মধ্যে আমরা এক্সক্রিসেন্স খুঁজবো অথবা কন্ডাইলোমাটা খুঁজবো হ্যাঁ অথবা ওয়েন্স নামে খুঁজবো আর অঙ্গভিত্তিক টিউমারের আলাদা আলাদা নাম আছে যেমন নাকের মধ্যে যদি টিউমার হয় সেই টিউমারকে আমরা বলি পলি ঠিক আছে মলদারের মধ্যে হলে সেটাকে আমরা বলি পলি বা অনেক সময় এই টিউমারের মতন লাইক সদৃশ ছোট ছোট দানা দানা কিছু হলে সেই জায়গায় আমরা বলি পাইলস শব্দটি ব্যবহার করি তো এই রকম আমরা যত রকমের চর্মরোগগুলো পাব সেই জায়গায় আমরা এই এগুলো করবো করবো অঙ্গভিত্তিক হলে অঙ্গভিত্তিক আর যদি দেখা যায় যে আমার একজিমা হয়েছে হাতের মধ্যে হয়েছে বুকের মধ্যে হয়েছে তখন আমরা এটাকে স্কিনের মধ্যে গিয়ে এরপরেও যদি আমরা আমাদের চর্মরুক্তি যেমন মাথার মধ্যে আচিল এই যে শব্দটি বললাম আচিল এই আচিল আমরা ওয়ার্ডস নামে খুঁজব যদি আমরা আচিলটি যদি কোনো একটি অঙ্গে গিয়ে আচিল খুঁজে পেলাম না সেই ক্ষেত্রে আমরা আচিলের ধরন বুঝে স্ক্রিন থেকে খুঁজে নিব আবার বলতেছি যদি দেখি যে আমরা আচিলটি কোনো অর্গানের মধ্যে পাচ্ছি না ধরেন যে আমার মাথার মধ্যে আছে এখন হেডে গেলাম আচিলটি পেলাম না তখন আমরা হেডের মধ্যে আচিলের মধ্যে এক্সপিসেন্সের মধ্যে খুঁজব যদি আমরা এটা না পাই কন্ডাইলোমাটা খুঁজব যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা চলে যাব স্ক্রিনের মধ্যে স্ক্রিনের মধ্যে গিয়ে ওই আচিলটি দেখতে যেরে তার ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আমরা আচিলটিকে নির্দিষ্ট করে নিয়ে নিব অনেক সময় আচিলের মধ্যে রক্তস্রাবী আচিল হয় আবার অনেক সময় আচিলের মধ্যে একেবারে চোখকা টাইপের আচিল হয় এই রেকটাই এরকম অনেক ধরনের মানে অপশন আমরা স্ক্রিনে গিয়ে দেখব তাইলে আমরা একটু সাধারণ একটা বিষয়ে আলোচনা করে গেলাম আজকে আমরা আগামী দিন পুরো রেপটরির মধ্যে যত ধরনের ইরাপশন আছে আমরা এই ইরাপশনগুলো নিয়ে কাজ করব এবং এই ইরাপশনগুলোর ক্ষেত্রে আমি কিছু প্রকারভেদ নিয়ে যথাসম্ভব চেষ্টা করব স্লাইড শুরু করতে আগামী দিন যেহেতু আমাদের ডার্মাটোলজির বিষয়গুলো খুবই মানে জটিল বিশেষ করে আমরা বয়েলস কীরকম দেখতে বা বয়েলসের কত রকমের ক্রাইটেরিয়া হয় সেটা আমরা অনেক সময় বুঝি না আমরা একজিমা বা দাউদের মধ্যে তফাত করতে পারি না বা একজিমার সাথে আমরা সোরাইসিসের তফাত করতে পারি না এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কিছু স্লাইড শো ইনশাল্লাহ যদি সম্ভব হয় আগামী সপ্তাহে এটা আমি ক্লাস করবো আর আগামী দুটো ক্লাসে আমি এই ডার্মাটোলজির বিষয় নিয়ে ক্লাস করব আশা আজকে যে ক্লাসটি আমরা ক্রিয়ে করব আমি ওভারঅল আবার গত ক্লাসের মতনই মাইন্ডের যে রুদ্রিকগুলো আছে সেই রুদ্রিকগুলো নিয়ে আমি একটু আদপান্ত মুভমেন্ট করব সেই সাথে জেনিটাল অর্গান অর্থাৎ পুরুষের যে জেনিটাল অর্গানটা মহিলাদের যে জেনিটাল অর্গান এবং আমরা ভুল করি অনেক সময় জেনিটাল অর্গান ভেবে 
অনেক কিছু খুঁজতে থাকি এইরকম কিছু রুবিক আজকে আমি আপনাদের মাঝখানে খুঁজাখুঁজি করি আশা করি আজকের ক্লাসটি বিশেষ করে আমরা এটা জানি যে আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে গৌণ এবং চর্ম এই দুটো বিষয় খুব মিলেমিশে একাকার থাকে সেই জন্য এই দুটো অধ্যায়কে আজকে রিভিউ করে যাব যাতে আমরা এই চর্মের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোতে আমরা অনেক বিষয়ে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের যৌন রোগের থেকে আমাদের কি করে যে চর্ম রোগের সৃষ্টি হয় এইগুলো আমরা সামনে করব ধন্যবাদ যাদের কাছে ব্যাপারটি আছে তারা একটু আমাকে সহযোগিতা করবেন টেক্সট করে যে তার কাছে ব্যাপারটি আছে আমি প্রয়োজনে তাদের নাম জুড়ে আপনাদের কাছে ধন্যবাদ চুলকানি থেকে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেছি চুলকানি এমন পর্যায়ে যে চুলকাতে চুলকাতে আর ওষুধ খেতে খেতে আমি একেবারে হতাশ ভালোই হবো না এরকম একটি অবস্থা আমার মধ্যে বিরাজ করতেছে একটু রুদ্রিকটা যদি বের করে দিতেন অন্যরা যদি পারেন তাইলে সেটাও একটু আমাকে ক্লিয়ার করবেন বা ট্যাক্স করে দিবেন স্যার কোথায় চুলকাইতে চুলকাইতে কোন জায়গায় কিছু আছে কোন স্যার এরিয়া না চুলকাইতে চুলকাইতে বিষয়টা খেয়াল করেন চুলকাইতে চুলকাইতে আমি আসলে হতাশ যে আমার কোনো চিকিৎসাই হবে না রুব্রিকটা স্যার কোনো এরিয়ার সাথে সম্পর্ক নাই কল্যাণ স্যার স্যার কোন এরিয়ার সাথে সম্পর্ক নাই তাই তো স্যার বলেন স্যার না এখন পাই না না পুরো শরীরের মধ্যে জি স্যার রুগী তো আপনাকে কথা বলবে সেই কথাটাকে আপনি রুগ্রিকে প্রতিফলন ঘটবে এখন আপনি যদি বিষয়টা এনে বুঝতে পারেন এখানে একটা কথা আমরা খুঁজবো কি স্যার খুঁজবোটা কি আগে প্রশ্ন করলাম আমি যদি এখন আপনাদের প্রশ্ন করি আমি আবার আরো সহজ বলে যাচ্ছি প্রশ্ন করলাম যে আমি যে প্রশ্নটি করেছি যে শরীরের মধ্যে চুলকাইতে চুলকাইতে আমি একেবারে হতাশ আমার সমস্যাটা কি চুলকানি সমস্যা পঁয়ত্রিশ নম্বর পেল স্যার স্যার ঠিক আছে কিন্তু আমাকে একটু ক্লারিফাই করবে জায়গাটা স্যার আমার সমস্যাটা কি আমার সমস্যাটা কি চুলকানি এখানে সমস্যা নাকি আমি যে মানে আমি কি একেবারে ফার্স্টেড হয়ে গেছি এটা সমস্যা কিংবা ধরেন যে আমার ভিতরে একটা ডিজেপেয়ারমেন্ট চলে আসছে এটা সমস্যা কোনটা সমস্যা সমস্যাটি কি স্যার আমার হতাশা হতাশাটা হলো সমস্যা চুলকানিটা হলো কারণ আমার হতাশাটি হলো সমস্যা চুলকানিটা হলো তার পজেশন তাইলে আমি খুঁজবো কি হতাশা খুঁজবো স্যার ক্লিয়ার কিনা খাটাখাটি শুরু করবেন খুঁজে পাবেন ঠিক আছে তাইলে রুব্রিকটা কোথায় পাওয়া গেল পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় রাইট কলমের নিচের দিকে তাই তো স্যার একটু নিচের দিকে তাই তো হ্যালো শোনা যাচ্ছে আমাকে তাইলে রাইট যারা এখন পান নাই তারা বই যাদের কাছে বই আছে তারা একটু দেখে নেন ডান কলামে মানে এটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় ডান কলামের নিচের দিকে
কেউ কেউ আজকে আমার কথা শুনে মুখ চেপে চেপে হাসতেছে আমি তো এখনো শুরুই করি নাই আমি যে আজকে কোন জায়গায় যাব চিন্তা করবেন না মুখ চেপে চেপে হাসে একটু বের করে দেন তো স্যার মুখ চেপে চেপে হাসে মুখ চেপে চেপে হাসে আহরে হাসতে পারতে শোনা নবীন স্যার আপনি হয়তো হাসতে পারতে বোঝার চেষ্টা করছি স্যার ইমডারেটলি মানে কি মুখ চেপে হাসটা কোনটা স্যার গিগলিং জি আই জি গিগলিং 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 মুখ চেপে হাসা লাফিং এ চলে গেছে ওখানে আমরা বলছে সি লাফিং চেপে চেপে হাসা এইগুলো স্যার একই কথা সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস হচ্ছে সার্ডোনিকটা কিন্তু এই রুব্রিকের আওতায় মধ্যে পড়বে স্যার ওইখানে দেখেন যে ইয়েতে লাফিং এ গেলে দেখবেন যে সার্ডোনিক আছে যে জোর করে হাসে মানে মুখ চেপে চেপে হাসা আর বিতর্গত ভাবে বলগায় আসতেছে হাসিটা জোর করে চেপে হাসতেছে মুখ চেপে হাসা মানে ইংরেজিটা হচ্ছে 
গিগলিং কিন্তু আমাদের কেন্দ্রে পাটেলিতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সার্ডোনিক আপনি দেখবেন যে লাফিকের মধ্যে গেলে সার্ডোনিক পাবেন জোর করে হাসে হাসতে চায় না কিন্তু হেসে হাসি ভিতর থেকে ঠেলে আসতেছে ঠিক আছে হাসিটা ধরে রাখতে পারতেছে না হ্যাঁ উদাহরণ দিই স্যার ধরেন যে আমরা যখন ক্লাস নাইনে পড়ছি কিংবা ধরেন যে ইয়াতে পড়ছি যখন প্রথম মানে ক্রমজমের পড়াশোনা গুলো হচ্ছে তো স্যাররা পড়াচ্ছে এদিকে দেখা যায় আমাদের তারপরেও তারা হাসিটা ধরে রাখতে পারতেছে না কিংবা মনে করেন যে একজন বায়ু নিঃসরণ করলো তার শব্দটি ঠিক এইরকম এখন ধরেন যে এটা আমরা একটা ক্লাসরুম এর মধ্যে সারের কাছে পড়তেছি এইরকম সময় কেউ এরকম বায়ু নিঃসরণ করি তখন আর মানে কোনোভাবেই হাসিটা চাপিয়ে রাখা যাচ্ছে না দিস ইজ দা নেগেটিভ নেগেশন সেন্স এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এদিকে হাসির কিছু নাই কিন্তু সে হাসিটা কোনোভাবেই আটকে রাখতে পারে কিংবা ধরেন যে সে কোনো একটা বিষয় চিন্তা করতেছে কল্পনা করতেছে ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে হাসি আসতেছে কতক্ষণ পর পরে হাসতেছে কি রে তুই হাসতেছিস কেন সে বলতেও পারতেছে না ঘটনাটি দিস ইজ দা সার্ডোনিক এখন কি করব মানে কেউ যাতে ট্রেন না পায় মুখের সামনে হাতটা নিয়ে ওই ভিতরে ভিতরে হাসতেছি কিন্তু মুখের চোখের মধ্যে সেই হাসির ভাবটা যেন না প্রকাশ পায় সেটা চেষ্টা করতেছি এটাই হচ্ছে মুখ চেপে হাসার গিগলিং মানে বলে দিচ্ছি গিগল অক্সফোর্ডে দেওয়া আছে গিগল মানে হচ্ছে ভিতর থেকে এটা উচ্চারিত হচ্ছে হ্যাঁ এইরকম একটা ব্যাপার আছে তারপরে ধরেন যে খুব আনন্দ বোধ করতেছেন ভিতরে একটা অত্যাধিক আনন্দ কাজ করতেছে কিন্তু আপনি এটা প্রকাশ করার মতন বিষয় না ধরেন যে আপনি একটা লুকুচুরি করে একটা ছেলে মেয়ের প্রেম সংগঠিত বিষয়গুলো আপনি দেখে ফেললেন কিন্তু মানে তারা যে যার কিছু করতেছিল কি ধরনের অশ্লীলতা কিংবা অনেক কিছুই হতো তার মধ্যে কার্যক্রম চলতেছিল সেই জায়গাটা এখন কারো কাছে আপনি বর্ণনাও করতে পারতেছেন না কিন্তু তাদের যেই মানে তো সেই জায়গাটা আপনি মানে প্রকাশও করতে পারতেছে না তাদের এই যে মানে তারা যে এনজয়মেন্ট করতেছে সেই জায়গায় তারা খুব মজা করতেছে আমি একটা কথা ধরেন যে খুব দুষ্টামি চলে সেক্সুয়াল কাজকর্ম গুলো করতেছে দুজনের মধ্যে এখন এটা আপনি দেখে ফেলছেন এখন কাউকে বলতেও পারতেছে না কিন্তু ভিতরে খালি ওই দৃশ্যগুলো চোখের মধ্যে চেপে হাসতেছে না ধরেন একটা মহিলার মাস্টার বেশন করার প্রক্রিয়া একটা ডাইল কমতি নিয়ে সে এই মাস্টার বেশন এর কাজটা করতেছে আপনি এখন তারা বলতে পারতেছে না হাসতেছে এই যে জায়গাটা এইগুলো কিন্তু শিশুরা খেলার সময় অধৈর্য হয়ে যায় শিশুরা খেলতে গিয়ে অধৈর্য হয়ে যায়
পড়াশোনা করতে গেলে খুব অধৈর্য হয়ে যায় এই রুব্রিক টা এখানে একটু দেখে দিবেন স্যার ধন্যবাদ স্যার আপনি একটু পেজ নাম্বারটা বলে দেন স্যার ইমপেশেন্স অধৈর্য ঠিক আছে স্যার 53 স্যার একদম নিচের দিকে স্যার ডান কলামে স্যার ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ মানিকা স্যার একটু মিউট করুন হ্যাঁ এই আপনি এই যে জুস নাই রাতের জুস নাই হেঁটে 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 যাওয়ার সময় খুব আনন্দ উল্লাস করে আরেকবার বলুন স্যার শোনা যায়নি ঠিক মতো স্যার রাতে জোসনাতে জোসনার আলোতে হাঁটতে গিয়ে খুব আনন্দ উল্লাস করে খুব মজা করে গলা ছেড়ে গান গায় কখনো কখনো দিগম্বর হয়ে যায় কখনো নাচতে থাকে এই রকম আর কি স্যার মেডিসিন তো অ্যান্টি ক্রুজ নাকি স্যার আমি মেডিসিনের কথা বলতে পারবো না আমি শুধু রুপিকের কথা বলতে পারি স্যার একসাথে জগা খিচুড়ি করে ফেলছেন মানে একটা হচ্ছে নৈতিকতার অভাব দেন মুন লাইট হচ্ছে আপনি ঠিক আছে যে মানে জোসনা এটা ঠিক আছে এটা একটা রুবরি হ্যাঁ মানে চন্দ্রলোকে তার বিভিন্ন রকমের হ্যাঁ মানে এটা এটা খেয়াল করেন যে মুন লাইটের মধ্যে সে তার বিভিন্ন রকমের রোগ উপসর্গ গুলো দেখা দেয় এটা একটা ভিন্ন বিষয় মানসিক সমস্যা দেখা দেয় এক কথায় এটা আর মোরাল সাধারণত তো এরকম মানে অন্ধকার সিচুয়েশন গুলো পায় না আর পরিপূর্ণ জোসনাটাও আমরা দেখতে পাই না ঢাকা শহরের মানুষরা চতুর্পাশে আলো থাকে তো বিশাল এরিয়া জুড়ে ধরেন রেল লাইনের পারে কিংবা ইয়ার পাশে বসছে এখন চার পাঁচটা বন্ধু বান্ধব গেছে হাঁটতেছে এই এই যে চার পাঁচটা বন্ধু এক একজনে কিন্তু খুব স্বাভাবিক কিন্তু এ এই সিনারিও দেখা উত্তেজিত হয়ে গিয়ে দেখা গেল যে সে গান গাচ্ছে ইয়া করতেছে কি করবো যে তার ঠিকানা এবং সেই ঠিকানা গুলো আনন্দ উল্লাস নেগেটিভ টাইপের হয় অনেক সময় দেখা যায় দিগম্বর হয়ে যেতেছে কাপড় চুপড় খুঁজা ফেলতেছে নাচতেছে বিভিন্ন রকমের গান গাইতেছে গানের ক্ষেত্রে অশ্লীল গানও গাইতেছে ইয়াও করতেছে কত কি যে করতেছে নিজে কবিতা রচনা করতেছে এই যে আনন্দ উল্লাস করা জোসনায় হাঁটতে হাঁটতে এটা কথা বলছি এটা একটা মানে মানসিক একটা অবস্থার কান্ত মনের আনন্দে এসব করে এটাই 
হ্যাঁ এই এসটিসি অর্থ মনের আনন্দ কিন্তু এই মনের আনন্দটা নেগেটিভ স্যার সবসময় মনে রাখবেন এসটিসিটা নেগেটিভ ডেভিল সোয়ার্ক এক কথা হচ্ছে ডেভিল সোয়ার্ক যে ডেভিল কর্মকাণ্ডটা হয় আমাদের অ্যামিউজমেন্ট এটা আনন্দ এটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক আমাদের ফুর্তি করে গুরুরা যেমন নাতিদের সাথে করে ইয়া করে এইগুলো অ্যামিউজমেন্ট কিন্তু এসটিসি হচ্ছে ডেভিল সোয়ার্ক এক কথা আমাদের বাংলাদেশে একটা মানে ব্র্যান্ড কোম্পানি আছে তানজিম করে নাম ওরা ওদের ব্র্যান্ডের নাম আছে এসটেসি হ্যাঁ জামা কাপড় বিধি বিধি ওই জায়গায় ওরা লিখছে ডেভিলস কালেকশন হ্যাঁ মানে ইয়াং ক্লাব অ্যান্ড ইয়াং জেনারেশন ওদের কাপড় একেবারে প্রচন্ড রকমের লুফে নেয় পরিবেশ হয়ে যায় তাইলে সেই পরিবেশের ক্ষেত্রে সে এইরকম আচরণ করে ধরেন যে একটা ছেলে মদ খায় না হ্যাঁ কিন্তু দেখা গেল যে ওকেশনালি বিয়ে টিয়ে হিজি বিজি বিভিন্ন রকম ইয়াতে গিয়ে সে এই ধরনের উল্লাস করতে করতে একেবারে এই যে আনন্দ উল্লাস করতে গিয়ে এই যে নোংরামিটা করে ফেলবো হ্যাঁ একজন মানে রেপি করে ফেলবো এটা ইসতেছি ডেভিল কথাটা ক্লিয়ার বুঝতে পারলেন কি নিজের রোগ লক্ষণ বর্ণনা করার সময় মানে রোগগুলো বেড়ে যায় একেবারে কিংবা ধরেন যে এই যে আমরা পালসিটেলের ক্ষেত্রে দেখি যে কান্নাকাটি করে কিংবা ক্যালকেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখি যে রোগ বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নাকাটি করে আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার জি স্যার আন্দোলিত হয়ে উঠে এরকম আর কি মানে একটা উদাহরণ তো দিলাম যে কথাটা বলতেছিলাম না নাইনটি ফোর টা অন্য নিজের লক্ষণ বর্ণনাকালে রোগের বৃদ্ধি এক কথায় শব্দটা হচ্ছে ন্যারেটিং বর্ণনাকালে আগে বলতেছি স্যার দুটোর মধ্যে এই লক্ষণটি আছে বলেন পালসিটেলা এবং ক্যালকিরিয়া রুগী যদি এই ধরনের আচরণ করে আমরা কখন 
सर एक क्लारिफाई कर दीजिए कैल किरे रुगी रुगी एक्सपेक्टेशन तक ही हो बे यार पांच सिटी ले रुगी एक्सपेक्टेशन तक ही हो बे जी बात जी कोसा टी यार मानिक सर बोल रहे हैं जब चुरानो बोई नंबर पिस्ता है हाँ वो ही पिंगे सर पांच सिटी ले लोगी कंसोलेशन है एमिलेशन हो हम्म कैल किरे तो कंसोलेशन एमिलेशन नहीं जी सर कैलकुलेट आते कंसोलेशन एमिलेशन नहीं होना सर कैलकुलेट कैलकुलेट और करना करे पांच सिटी और करना करे आपने कैलकुलेट रुकी के पांच सिटी लम उन्हें कर भूल कर बैंड रुक बोलो ना कले कैलकुलेट ये ये कस्टा होए आपने कैलकुलेट रुकी वो मोटा मोटी बेश इस चुलो देहर होए पांच सि� देखो जब बने उधर आचरण को तो वापस बात देख दृष्टि को तो वापस दूसरों ये की रकम लग गई है ना तो पांच सितिला पांच सितिला लोग जो लोग जो ना तो तेरा माने ना स्वास्थ्य में भयंकर है किधर है कैसे क्या होएगा सिक्को रे एक है ना दूसरों विषय क्या करा कान्नर कारण की जो दिया आपने देखें ताइलेंथ � निश्चय नहीं आ मने वो इच्छेले बोरो भाई के बोला दिवो ने क्या वो रे मने एक तो बुझाए शुदा या करो एयरपोर्ट आके तो अपना रे डिस्टर्ब करो जा सर कौसा टी बुझेगा लो एकदम आर सीपीआर सीपीआर मेटो कांदे क्या नो है सर सीपीआर एवं मेटो कांदे सर तारा तारा कादे तादेव मानुषिक जंत्रों ने ठीक है खूब ख्याल करें वने तादेव भीतरे एक ता दीर्घो कालिन जंत्रों ना चेपे दूरे रखते रखते एडाप्टेशन थे के तारा इकान ना टक करें एकदम ही ताई सीपीआ तो एमनी जंत्रों ना चेपे रखे या तो दिन पड़े यार पड़े ना जखोन तो खोन नरकी कान लगड़ी तो कौन से सीपीआर रुगी है? इग्निशी बने थोड़े न इग्निशी है एक तर रुगी जो द इग्निशी है जंत्रों ने दिन को दिन देहर मुद्दा अवस्थान करे बहन करते थे कि मानवशिक भावे तो कौन की तुझे सीपीआर रुगी है जब थोड़े एक तर शामी स्त्री कंजुगल लाइफ है दूजूर बने महिला टी सेटिस्फाइड ना पुरुषर महिला टी प्रत्येक शो में बैठा पाच्चे तार बैठा ही ना शुष्क को थकते से हैं ए जे एक तब पड़ जाए तार सेक्स से पुत्र अनिहत तो ये हो जाए ये अनिहत तो ये जो हर पर आपने रूबीटी आपने कैसे ऐसे जे एक्सपेक्टेशन तक कर दे देख बन जैसे ये जे तार बोनो ना कहते जे वो एक तब मानुष ना एक तब आमानुष � तो हम कितने शे इवानों ने टा किंतु कान्ना कर बे एक कान्ना रिजल्ट ही हो बे इस तरह अत्यधिक कॉस्ट हो जंतु ना रोगेर जंतु ना एवं इटा शे दिर्गु दिन तो रे बहुन करे जाच्चे ताकि विभिन्न वो भी बुझिए उसे इटा ते के रह ही पाएगी मनीषर जागा टा या होलो की ना अभी भूल बोले शुद्ध दिव्य नहीं आ रही जब परचे आम्रा मने आपने एक दौरान न करे चेन आम मेनो निच्छी किंतु ये टा जो एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट सेटा आपने ये जाने ना आमे ये जाने ना ये वाले कांडर्स वंगे कोतरों पर किचु का थाईलैंड ग्रीप थकते परे बहुत रोग बेपर बेपर ये टा मॉडर्स ऑफ मने मॉडर्स ऑफ ऑपरेंटी रूपों डिपेंड 
সার্কামস্টেন্সি যে রোগীটি কানবে তা কিন্তু না আমাকে কানমার কারণটি খুঁজতে হবে কজেশনটা কি সেই কজেশনের উপর ডিপেন্ড করে এটা সেপিয়া হবে এটা ম্যাডো হবে এটা ক্যালকেরিয়া হবে না এটা পালসিটিলা হবে ইট ডিপেন্ডস অন ভ্যারাইটি ঠিক আছে স্যার এখানে যেমন মনে করেন টিউক্রিয়ামের মধ্যে হতে এই ন্যাচারাল আছে সিকুটা ভিরাসের মধ্যে হতে আছে স্যার কিবা ইগনিশিয়ার ভিতরেও তো আছে আমি যেই কথাটি বললাম এখানে তো আমাদেরকে এই জায়গাটি কিন্তু মানে খুব সেন্সিবল একটা বিষয় যে আপনি একটা রোগীর থেকে কিভাবে বের করে নেবেন সেটা ডিপেন্ড করে যে আমার দক্ষতা এবং আমার দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গির উপর আর্থিক ক্ষতির ভয় করে স্যার আর্থিক ক্ষতির ভয় করে আর্থিক ক্ষতির ভয় করে বেড়ে যাওয়ার ভয় এরপরে বাকিটা খুঁজেন না এই মুহূর্তে উনপঞ্চাশ জন মানুষ পভার্টি পভার্টি হবে ফিয়ার অফ পভার্টি স্যার ফিয়ার অফ পভার্টি হচ্ছে সম্পদের ভয় এখানে মানে একেবারে টাকা পয়সার সম্পর্ক না আর্থিক ক্ষতি বলতে প্রভার্টি হয় না স্যার প্রভার্টি হচ্ছে টোটাল অ্যাসেটের ধরেন আগুন লেগে যাবে এরকম একটা কিছু হতে পারে এইগুলো প্রভার্টির ক্ষেত্রে হয় যে আমার ভাই বিরাদার আমার উপরে যেভাবে আসলে আমার শত্রুতা করতেছে হয়তো আমার সম্পদ মনে হয় এগুলো গ্রাস করে খাবো এই এইগুলো প্রভার্টির ক্ষেত্রে হয় কিন্তু ফিনান্সিয়াল ইস্যুটা হয় বিজনেসের ক্ষেত্রে হ্যাঁ হতে পারে এটা বিজনেস অফ আবার হতে পারে ফিনান্সিয়াল অফ ফিনান্সিয়াল অফ শব্দটা দেখেন একেবারে অর্থ শব্দটাই ব্যবহার করছে ওরা ফিনান্সিয়াল ইস্যু ফিয়ার রিভিন ফিনান্সিয়াল অফ খেয়াল করেন কিন্তু কথাটা খেয়াল করার বিষয় যখন আমরা টাকার ক্ষেত্রটা আসবে তখন ফিনান্সিয়াল হয় প্রপার্টি হচ্ছে আমাদের সম্পদ সেখানে আমরা ভাই মানে ভাই বোন বিশেষ করে দেখা যায় যে আমার কথা কিন্তু প্রায় সেম সেম কথা কিন্তু প্রায় সেম কিন্তু দুটো কিন্তু একটু চিন্তা করতে হবে আমার হ্যাঁ আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু সেই তো প্রভার্টি তো পাঠিয়ে দিচ্ছে এখন প্রপার্টি হচ্ছে কি আমার সম্পদ হারিয়ে আমি দরিদ্র হয়ে যাব ক্ষুদার মানে একেবারে শেষ হয়ে যাবে আমি ধ্বংস হয়ে যাবে আই এম অ্যাভেন্ডার এই যে জায়গাটি এই এটা কিন্তু একটা ব্যাপার এখানে এর এর মেডিসিন তো কিছু নেই তার মানে আমি প্রপার্টি ধরতে হবে হ্যাঁ এখানে দেয় নাই কিন্তু স্যার আপনি যদি সিনথেসিস দেয় নাই মানে নয় দেয় নাই মানে প্রপার্টিটাই সেম কমা দিয়ে দেওয়া আছে প্যাকেটে মানে ওইটাই ধরতে হবে আপনাকে 
ডেফিনেটলি আমরা ক্যান্টে ধরবো এটা কিন্তু আমি এই কথাটি এই জন্য তুলে আনলাম আমরা যদি স্যার আপনি সিনথেসিস বা সিনথেসিস সিনথেসিস বা ইয়ে থেকে ওই ডুপ্লিকেটার ওষুধ আলাদা কাছে মানে আলাদা আলাদা স্পেসিফিক আলাদা আলাদা করা আছে স্যার আলাদা আলাদা করা আছে আপনি কমপ্লিটেও আলাদা আলাদা করা আছে কিছু ওষুধ কম আছে এই ফিনান্সিয়াল ইস্যুতে কিছু ওষুধ কম আছে হ্যালো এখানে স্যার আপনি জি खावा कारण करोधाई खबर पाबना যেমন মনে করেন যে আর্সেনিকের জায়গাটা এক রকমের লাইকোর জায়গাটা এক রকমের এগুলো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কিন্তু डिफरेंट डिफरेंट ডেফিনিশন আছে কিন্তু স্যার আবার কি আছে দারিদ্রতাতে শুধুমাত্র ধরুন খাবার দাবারের ক্ষেত্রে দারিদ্র না চিন্তা ভিন্নতার ক্ষেত্রেও কিন্তু দারিদ্র মানে কি আছে মানসিক মানসিক খরবত আছে চিন্তার ক্ষেত্রেও স্যার একটা মানে ইয়া আছে স্লাগিশনেস আছে স্যার এগুলো তো থাকবে স্যার ইয়া ধন্যবাদ স্যার মানে আমি মানে কিছু কিছু কথাকে ভেঙে যাচ্ছি এই জন্য যে আপনারা কিন্তু যখন মানে সামনের দিকে বড় ইয়াগুলোতে যাবেন কারণ এখনকার ইয়াতে অনেক কিছু যেমন রবিন মাফি অনেক কিছু আপডেট করছে মানে এই এই রুব্রিকগুলোর এই তারা আরো খুব বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাদের অবজারভেশন থেকে অনেক কিছুই করছে কিংবা ধরেন যে আমাদের সিনথেসিসও হচ্ছে রেগুলারই প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে আবার কমপ্লিটের মধ্যেও কিন্তু সেই क्षेत्र ट्रावल पसंद करते जानवाहन घुरे गलो दक्षिण दिखे सुंदर सुंदर मंदिर गुब देखते भल लगे खूब आकर्षण कर তখন কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু হয়ে গেল যে আর্টিস্টিক নেচার তো এই যে জায়গাগুলো এই যে রুগীর যে মডার্স অফ পয়েন্টির কথাটা যে পার্থবদীপ স্যার প্রায় সময় বলেন এইগুলো কিন্তু একটু স্যার যদি ভেঙে না দেয় তাইলে এই রুগীগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মানে এই যে আমাদের যে যে চাওয়াটি সে চাওয়াটি শেষ হয়ে গেলে আমরা কিন্তু একটা জায়গায় লক হয়ে যাই কিন্তু আমাদের এই চাওয়া জায়গাটি যদি আরো কিছু বিষয় থাকে তখন কিন্তু আমরা রুগীর মানে একেবারে গভীরে গিয়ে ভিতরের থেকে কিন্তু আমরা জায়গাটি তুলে আনতে পারি কথাটি স্যার ক্লিয়ার হলো কিনা কারণ রেপারটরি তো রেপারটরি থেকে রুব্রিক অনেকেই বের করতে পারে কিন্তু সেই রুব্রিকের ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গাটি যদি ঠিক না হয় হ্যাঁ তাহলে কিন্তু मेडिसिन दिखे फिजुटी मेडिसिन दिखे नहीं जामन भाव तरह तेम लाभ घाटबेंटर 
কত যত ডিকশনারি আপনি এ থেকে অর্থগুলো নেবেন আবার যেমন মনে করেন আমরা শব্দগত ভাবে যেমন মনে করেন রুগী ভাবতেছে যে তার হাতটা বড় হয়ে গেছে ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ডিলুশন এখন আসেন হার্ট ডিজিজে গিয়ে টু লার্স কথা বলছেন ডিলুশন হার্ট ডিজিজ টু লার্স এখন এটা যে হার্ট বিষয়টাই আপনি ভাবতেছেন কেন খুব খেয়াল করেন আমরা যদি হার্ট বলি যে কোনো বিষয়ের যে কোনো বিষয়ের মূল বিষয়টি হার্ট আমরা যদি বলি যে মানে মানে এই বিল্ডিং এর হার্ট হলো একটা বিল্ডিং তৈরির বিল্ডিং এর হার্ট হলো যে শিলের যে চারটি পিলার থাকে এই পিলার হলো বিল্ডিং এর হার্ট এখন আমি বলতেছি যে মানে মনে হচ্ছে যে এই পিলারের মানে একটা ছোট একটা বড় তার অর্থটা কি স্যার হয়ে যাচ্ছে না এরকম কিন্তু অনেক ধরনের মানে আমরা মেটাফরিক অর্থের মধ্যে কিন্তু যেতে পারি প্রত্যেকটি শব্দকে আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করলে যেমন হ্যাঁ যেমন মনে করেন ডেলুশনের মধ্যে আমরা দেখতেছি ফুট স্টেপ হেয়ার বিহাইন্ড হিম তার পিছনে পিছনে কেউ একজন হাঁটছে আচ্ছা এই যে ফুট স্টেপ শব্দটি খেয়াল করেন পদ মানে পদক্ষেপ হ্যাঁ সে শুনছে হা শুনছে বিহাইন্ড তার পিছনে এখন যদি আমি বলি সে পিছনে তার তার জীবনে ঘটে যে মানে তার জীবনে কিছু একটা ঘটতেছে সেই সেই ঘটার আশঙ্কাটি করছে আবার এটি হয় যে সে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে মনে হচ্ছে যে তার পিছনে কেউ হাঁটছে তাকে কেউ লক্ষ্য করছে এটাও হয় মানে একেবারে সরল অর্থ ধরে নিলে হচ্ছে একজন মানুষের মানুষ হাঁটছে আর সে মনে হচ্ছে যে তার পিছনে কেউ হাঁটতেছে পিছন দিকে তাকে দেখে কেউ নাই মানে এটা সহজ অর্থ কিন্তু আসলে কি এতটা সহজ অর্থে নেওয়া যাবে মানিক স্যার কথাটি বলছেন এই এই জায়গায় আমাদের ফিলোসফিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের কতগুলো মানে জায়গা আছে স্যার আচ্ছা স্যার ব্যাট দিয়ে গুলি করে আমরা ওই যে খেলাধুলা করি না ব্যাট দিয়ে গুলি করে বোঝা গেল না স্যার আর একবার ক্লিয়ার করে বলুন স্যার আমরা এই যে খেলাধুলা করি না মানে বন্দুক বন্দুক ছিল না একটা সময় যেমন এই আমাদের এই খেলনার বন্দুক গুলো অ্যাভেলেবেল ছিল না আজ থেকে ধরেন তিরিশ চল্লিশ বছর আগে আমরা এটা প্রায় করছি কাঠ দিয়ে লাঠি দিয়ে আমরা বন্দুকের মতন করে গুলাগুলি করছি এখন ব্যাট দিয়ে গুলি করে এই এই রকম ট্যান্ডেন্সি অনেকের আছে কিংবা আঙ্গুলদের ঠিসুম এই যে করে সে আঙ্গুল বা ব্যাটকে মনে করে গুলি বন্দুক মনে করে এটা কি এম হতে পারে গেস্টার না না স্যার গেস্টারের গেস্টারের মধ্যে অঙ্গভঙ্গি ঠিক আছে এটা অঙ্গভঙ্গি না ডিলুশন আকাম কুকাম কইরা স্যার আকাম কুকাম কইরা আবার বলতেছি আকাম কুকাম কইরা স্যার সে একেবারে হতাশ হয়ে গেছে যে জীবনে মানে শেষ জীবনে কেমতের দিন আর মনে হয় আমার রক্ষা নাই আমার কোনো মুক্তি হবে না সালভেশন 
लिलियम टिक फुटा पाइले हिल से प्रवेश कर मानसिक लक्षण गुलदर्शी सर मायजोमेटिक दिखाई मायजोम चलते ज्ञान अनुरोध खोजाखुजी बुजते बुझे सर एक कथा बार बार ना बोली बुझे 
देख टिंग खुजे बेर कर मोटामुटी द्वित पर्या पीठ